Tania, hmm. kita pergi makan aiskrim tak? Ya ni kan, asyik-asyik aiskrim je. Saya naklah juga try Papa Rich tu ke apa ke. Eh, janganlah. Kalau kita pergi Papa Rich, nanti saya jadi Papa Kedana tau. You ni kan, you kelakar you tak tak. Sebab dia lah, saya suka you. Walaupun you tak kaya dan you tak ada lupa lah. Hai, Dania. Kalau you nak pergi Papa Rich, saya belum belanja juga tau. Sebab Papa saya kaya. Ya ke? Ya. Macam best je. Memang oh, best pun. Hai, all. Saya Zaid. Baru masuk Sam ni. Kredit transfer. Hai. Hai. Bapak pula agak budak tu. Tahulah muka licin. Ha. Ini cerita pasal muka aku tak licin lah awet aku ni berubah. Dania, jom kita pergi dating. Sorry lah, Kak. Ada banyak kerja yang nak buat. Alah, kejap je pun. Sebab sekejap lah tak best tau tak. You asal pukul tiga je, you kena caw. You buat apa sebenarnya? You ada skandal lah. Dah lah, malas nak cakap dengan you. Perubahan Dania tu cepat. Seawal minggu pertama, dia dah tunjuk dah. Setiap kali aku ajak keluar, dia mesti bagi alasan. Aku tak tahu kenapa. Rupa-rupanya, dia dan Zahid. Dia nak bawa air ke mana ni? Haa, saya nak bawa you satu tempat best ni tau. Ini kan, Papa Rich pun dah best tau untuk saya. Dia kan dah bawa saya dah lagi, Papa Rich. Ini nak pergi mana lagi ni? Tada. Ini apa ni? Kenapa ada Goldman semua ni? Inilah tempat yang saya nak tunjukkan rasa sayang saya dekat you. Oh. Oh, so sweet. Sepanjang tiga tahun aku couple dengan Dania, dia tak pernah kata aku sweet. Walaupun ada lebah dengan aku. Tapi dengan Zaid, baru minggu kedua dah dapat sweet tu dah. Dah lama kita tak date tu. Sorry lah, Aikah. Busy dah petang ni. Ada banyak saya kena buat. Next time saja, okey? Dania! Mana ni? Hai, hey. sayang. Hai, sayang. So, apa surprise dia? You tutup mata, lepas tu you pusing. Tutup mata, lepas tu you pusing. Surprise macam ni. Lawannya. Itu baru sikit tau. Jom, kita tengok ya. Jom. Dan suit dia orang tu boleh bawa potong kaki tau tak? Dan setiap kali aku message Dania, dia mesti tak balas. Kalau dia balas pun, macam biasa dia akan kata dia busy. Minggu berganti minggu, Dania dan Zahid semakin happy. Dia orang selalu dating di hadapan Goldman. Manakala aku pula terpaksa bekerja untuk menambah duit poket. Dan aku terpaksa mengejar cinta Dania kembali dan memujuk diri sendiri. Dan sehingga minggu ke-8, aku tetap mengharapkan Dania. Zahid, you tahu tak? Tak tahu. Apa dia? Dia lah lelaki yang paling sweet saya pernah jumpa. Dia dah lah handsome. Lepas tu, dia pun selalu belanja saya. Kenapa? Haikal tak pernah buat benda-benda macam ni kat awak? Mana pernah. Dia tu kalau keluar pun, makan aiskrim je. Tak ada maknanya lah dia nak bawa saya tengok wayang. Tapi, Haikal tu handsome juga. Handsome awak kata? Dengan muka berjerawat bagai tu, duit pun tak ada, pakaian pun comot. Dengan awak tahan ke nak dapat boyfriend macam dia tu? Nak harapkan lawak dia tu, bukannya bulu awak kenyang pun kan? Tak apa. Kan saya ada? Dah, sekarang ni awak nak pergi mana? Saya tak nak pergi mana-mana. Saya nak duduk sini, saya nak dia mainkan lagu yang first time kita jumpa tu. Oi, Goldman. Main lagu hari tu. Anyway, kita teruskan hubungan ni. Ya. Tapi Haikal dah tahu ke pasal ni? Pergi mampus lah dia tu. Oi, asal kau stop. Aku boleh taruh BMW lah dalam kau punya box ni. Mainlah! Maafkan saya. Yang asal pukul tiga je, you dah kena caw. Yang skandal lah.
Dan selama sembilan minggu ni Aku telah melihat diri aku dikhianati Duit pun tak ada Pakaian pun comot eh Ingat tahan ke nak dapat boyfriend macam dia tu? Untuk menampung hidup Aku telah menyertai program dropship Yang dianjurkan oleh Supermodel Secret Dalam pada masa yang sama Aku juga menggunakan produk itu Untuk memulihkan muka aku Aku percaya setiap kejayaan bermula dengan setiap langkah. Walaupun langkahnya hanyalah kecil. Dan aku juga percaya bahawa tiada jalan pintas untuk berjaya. Setiap manusia akan melalui fasa-fasa dan liku-liku yang mencabar. Oleh itu, kita haruslah berusaha untuk mencapai apa yang kita nak.